ili kupata habari zetu kila siku tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengere Bengo TV we are the best Yes, e bwana mambo vipi mwanafamilia wa Mbengo TV? I hope uko poa na una enjoy life. Nikushukuru wewe uliyesubscribe subscribe YouTube channel yetu. Kwa wewe ambaye bado ya subscribe tafadhali ungana na sisi kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyo chini ya video hii. Wakati huu ambao wewe design kama upo kwenye furaha nzuri, lakini kwa upande wa msanii Harmonize Siku ya leo design kama yupo kwenye majonzi kidogo kwa sababu ameangushwa chini. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri, msanii pekee ambaye alikuwa anaiwakilisha East Africa kwenye tuzo za MTV EMA ni Harmonize pekee ambapo alikuwa kwenye kipengele cha Best African Act. Harmonize alitumia nguvu kubwa sana kuambia watu kwamba wampigie kula ili aiwakilishe vizuri bendera ya Tanzania. Sio Tanzania pekee bali Harmonize aliendelea kuwaomba hata ndugu zetu wa East Africa kwa ujumla hapa Kenya Uganda lakini pia hata huko Rwanda na Burundi wote kwa pamoja walitakiwa wampigie kula mtu mzima Harmonize ambapo Harmonize alikuwa akitumia ukurasa wake wa Instagram kuwaomba watu mbalimbali mbali. lakini unaambiwa sio Harmonize pekee ambaye alikuwa kwenye sakata la kuomba kula bali wa Tanzania kwa ujumla na media mbalimbali za bongo ziliweza kumuunga mkono mtu mzima harmonize ili aweze kuinyakua tuzo hiyo na aweze kuileta nyumbani Tanzania na kama ulikuwa ujui hiyo ndio ilikuwa tuzo ya kwanza kabisa kuwania mtu mzima harmonize yani tuzo ya MTV EMA harmonize alitumia nguvu kubwa sana lakini siku ya jana ametangazwa mshindi ambaye ameweza kuinyakua tuzo hiyo ambaye ni msanii Bana Boy msanii mwenye mwili mkubwa sana kuliko wasanii wote barani Afrika. Unaambiwa msanii Bana Boy ameweza kumwangusha mtu mzima Harmonize kwenye kinyang'anilo cha tuzo hizo za Best African Act ambapo Bana Boy yeye ametangazwa rasmi kuwa ndiye aliyechaguliwa. Yaani yeye ndiye aliyepigiwa kura nyingi zaidi kuliko Harmonize and this time Harmonize ameangushwa chini chali kabisa bari bana boy kutoka nchini Nigeria yeye ameendelea kutamba kwa kuichukua tuzo hiyo na ameendelea kufurahia kuichukua tuzo hiyo lakini kwa upande wa nyumbani Tanzania watu wamekuwa kujiuliza kura zile zote ambazo tulikuwa tunapiga zimekwenda wapi kwa sababu Harmonize alikuwa anasisitiza kwamba apigiwe kura kila dakika baada tu ya sekunde tano basi watu walikuwa kimpigia kula mtu mzima Harmonize baada tu ya sekunde kadhaa watu waliendelea kumpigia kura Harmonize kama utakuwa na kumbukumbu vizuri siku za hivi karibuni mtu mzima Harmonize aliweza kuzindua mgawa wake unaotembea na aliweza kugawa chakula kwa ndugu jamaa na marafiki ambao waliweza kufika pale wote waliweza kuchukua chakula na waliweza kukitafuna na Harmonize alivyokuwa kigawa chakula hicho aliweza kuwasisitizia kwamba wampigie kura ili aweze kuiwakilisha vizuri Tanzania lakini unaambiwa wale jamaa design kama walikuwa wanakula tu msosi lakini kuhusu tuzo walikuwa wanapotezea lakini kwa namna moja ama nyingine watu wamelidiki kusema kwamba huenda wale jamaa walikuwa wanakula msosi lakini baada ya kumaliza kula msosi basi wanaenda kumpigia tuzo Bana Boy badala ya kumpigia tuzo Harmonize lakini pia ukiachana na siku hiyo pia mtu mzima Harmonize siku za hivi karibuni aliweza kufanya mahojiano na vituo mbalimbali vya television. Kote huko mtu mzima Harmonize alidiliki kuendelea kuwasisitizia watu kwamba wampigie kura ili aiwakilishe vizuri bendera ya Tanzania. Lakini unaambiwa kote huko design kama Harmonize amegonga mwamba. Hakuna kula ambazo zimepatikana. Lakini pia mwisho kabisa siku za hivi karibuni Harmonize alipokuwa mbagara kwa ajili ya kuitambulisha nyimbo yake ya huno pia aliendelea kuwasisitizia watu kwamba wampigie kura ili aweze kuichukua tuzo hiyo ya Best African Act kutoka MTV EMA lakini pia naambiwa watu walifurahi sana ujio wa Harmonize Mbagala lakini pia wakacheza nyimbo zake zote na ikumbukwe ilikuwa ni show ya bure kabisa lakini mwisho wa siku Harmonize ameweza kuikosa rasmi tuzo hiyo ya Best African Act 
Msanii Bana Boy kutoka nchini Nigeria yeye ndiye ameweza kuinyakua. Lakini msanii Bana Boy pamoja na Harmonize design kama wana ukaribu wa hali ya juu. Kama utakuwa na kumbukumbu vizuri kwenye mahojiano ambayo aliweza kuyafanya mtu mzima Harmonize alisema kwamba yeye na Bana Boy design kama ni marafiki wa muda mrefu na wameweza kufanya ngoma kadhaa na ngoma ambayo mpaka sasa inatambulika ni ngoma ambayo inaitwa Kainama ambapo msanii Harmonize ameweza kumshirikisha Bana Boy pamoja na mtu mzima Diamond Platinum. Swali kubwa ni kwamba kwa nini Harmonize amekosa tuzo? Na nguvu ambayo ilikuwa inatumika kumpromote ili aweze kupata tuzo ilikuwa ni kubwa sana lakini amekosa. Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa kijiuliza sana midomoni mwao lakini ni swali ambalo kwa namna moja ama nyingine limekosa jibu. Baadhi ya watu wamelilika kusema Harmonize kinachomtesa ni kwa sababu aliondoka WCB wasafi bila taarifa rasmi. Yaani ikikusema uenda Harmonize aliondoka wasafi kwa kinyongo na kinyongo hicho ameendelea kubaki nacho mtu mzima Diamond Platinum na hiyo ndiyo sababu kubwa ambayo imesababisha baadhi ya wale mashabiki ambao walikuwa na msapoti sana kipindi ambacho walikuwepo wasafi design kama wamemkaushia na ndiyo sababu ya tuzo kuto kutoshereza na ndiyo maana ameweza kuikosa mtu mzima Harmonize ameweza kuangukia pua kabisa yani chali kama utakuwa na kumbukumbu vizuri kipindi ambacho mtu mzima Harmonize alikuwa chini ya uongozi wa WCB wa Safi, design kama tuzo tuzo alizichukua kimtindo. Lakini pia sio Harmonize pekee bali hata msanii Raven pia ameweza kuchukua tuzo akiwa chini ya uongozi wa WCB wa Safi sasa. Kitendo cha Harmonize kuikosa tuzo hiyo kimekuwa ni kitu ambacho kinazungumziwa sana kwenye mitandao ya kijamii lakini baadhi ya watu wamejiki kusema uongozi wa sasa wa Harmonize design kama haujui muziki vizuri kwa sababu ni watu ambao hawana experience na muziki na hawana experience na kumuongoza mtu na kummanage msanii lakini pia wengine wamejiliki kumpa pole sana Harmonize kwamba usijali Harmonize kuikosa tuzo hiyo haimaanishi kwamba utazikosa zote next time utaweza kuingia kwenye tuzo zingine na watanzania watakupigia kula na utapata tu lakini kikubwa ambacho unatakiwa kukifanya ni uludi kwa Diamond Platinum umuombe msamaha ili uwe na amani kabisa lakini pia hata yeye aendelee kuwa na amani kabisa kwa sababu Diamond Platinum ni mtu ambaye alipigania sana muziki wa Harmonize and this time muziki wa Harmonize umekuwa poa sana lakini mtu mzima Harmonize design kama amejiondoa kwenye lebo ya WCB wasafi Unaambiwa mzazi yoyote anatamani mtoto wake aendelee kufanikiwa pindi tu atakapoondoka nyumbani kwake. Lakini kama tu mtoto ataondoka kwa kinyongo, basi mzazi pia atakuwa na kinyongo na ni kitu ambacho kwa namna moja ama nyingine kinaweza kikaiferisha ile safari ya mafanikio ya mtoto huyo. Basi ndivyo ilivyotokea kwa mtu mzima Harmonize. Huenda mtu mzima Diamond Platinum bado ana kinyongo na Harmonize. Na ndio maana watu wengi wameshindwa kumpigia kura Harmonize na tuzo hiyo ameikosa. Kwa namna moja ama nyingine Harmonize ameiangusha bendera ya Tanzania. Yaani wasanii yani wasani wakiwa wanaipeperusha bendera ya Tanzania lakini kwa Harmonize this time ameiangusha bendera ya Tanzania. Unaambiwa tuzo ya MTV Ema msanii Diamond Platinum amesha zinyakuwa mara kadhaa lakini hata kwa msanii Alikiba pia alishawahi kuzichukua tuzo hizo mara kadhaa ni Harmonize pekee ambaye ameweza kuangusha kwenye kipengele cha Best African Act ambapo tuzo hiyo imemkataa kabisa na imeenda kwa msanii Bana Boy kutoka nchini Nigeria e bwana huyo ndio Harmonize na hilo ndilo janga kubwa ambalo limeweza kumtokea this time ameikosa tuzo ya MTV Ema kwenye kipengele cha Best African Acting